What's up mga idol? It's your boy Josh. At nandito na naman tayo sa bago nating episode with regards to Honda Click Game Changer 125. So, ang main focus ng review natin ito ay patungkol sa 15-12 na combination ng bola. So, ginagamit ko siya for 5 months na. So, i-review natin kung kamusta pa rin ba yung performance niya after 5 months of using it. So, sasabihin ko lahat ng pros and cons. So, by the way guys, uh, stock pool yung gamit ko. Stock spring, stock bell, stock lining. Bola lang talaga. So, please uh, panoorin nyo sana yung video from the very very start ng video until the end. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please uh, don't forget to click subscribe button sa YouTube sa YouTube channel ko. Nandiyan. And please like and share my page, JRC Moto Vlogs sa FB. So, peace! So, what's up mga idol? Uh, andito na tayo sa highway ngayon. And pabunta tayo ng... City Market ng Tagaytay So kag kagaya nga kanina sinabi ko sa intro no? Ang pag-uusapan natin is regarding sa 1512 na bola Ng Honda Click 125 So yun nga 5 months ko na siyang gamit And Kahapon medyo naramdaman ko na Parang Kailangan ng ayusin yung pang gilid ko dahil parang, parang bumagal na siya Ito lang lately Pero ang masasabi ko sa 1512 Na gamit ko sa kanya for 5 months Grabe yung performance uh, Regardless sa uh, puli niya Kahit stock puli lang siya no? Tumatakbo tayo ng uh, 100 plus uh, Nung naka low profile ako Nasagad ko yung Honda Click 125 natin Ng 114 pero no naka standard na gulong tayo 108 lang ata or 107 parang ganun pero not bad kasi medyo mabigat din yung inyong lingkod nasa 90 kilos tayo uh, 90 kilos yun bumira si Leo bumira pa Even pipe ata yung pipe mo Anyway, yun nga, 15-12 Nandun pa rin yung takbo niya, no? Malakas siya dumula actually Dire-diretso yung RPM niya Pag piniga mo siya Unlike sa straight 15 na stock bola ng Honda Click Game Changer Malakas siya dumamba actually Pero Pagdating sa duluhan Parang ang tagal niya kumuha Though dumudulo rin yung 15 Yung straight 15 Pero ang tagal niya dumulo Tapos may most of the time Nagda-drop RPM pa siya sa ano Sa mid throttle Hanggang wide open throttle So Naisip ko dati na magbaba ng bola Na hindi mababawasan pa rin Yung top speed So naisip ko magpalit ng 15-13 Before kaso Uh, yung kaibigan ko, bumili siya ng bola Kaso 12 grams na bilhin niya So yun, imbis na 15-13 Nang ilalagay ko 15-12 yung nalagay natin Pero okay naman pala Sabi ko nga dun sa previous video ko Na Hindi ako nagsisisi na 15-12 Yung nilagay kong bola Kasi yung performance niya Yung per performance ng Scooter ko uh, Contento ako Pero You know, minsan nagkakanap din tayo ng uh, bagong learnings So, bibili rin tayo ng racing pulley soon Pag-iisipan natin kung anong gagamitin natin yung racing pulley uh, Siguro, marami nagsasuggest ano eh Speed tuner, RSA, JVT Pero titingnan natin, titingnan muna natin kung kung ano yung bibili natin 
So, ayun yung takbo niya, no? 65, wala pa sa 1 4 throttle. Mamaya, itatry ko siya isagad kahit walang diretsong kalsada dito. Para makita nyo lang yung performance ng 15 ton. Oh. Pero ako personally, okay na okay yung 15 ton para sa stock mode. Uh, ang modified lang sa akin yung air filter. Since naka pang mahirap na air filter tayo. Uh, may kita nyo yung air filter na sinasabi ko dun sa dun sa isa nating review. Nandito rin tayo sa... Nandito nga pa rin tayo sa... Tagaytay, Masugbo Highway. Yan, SMDC Hill. Shout out sa mga nakatira sa combat. Ayan, medyo diretso. Tingnan nyo yung top speed dito. Hindi pala top speed, pero tingnan nyo yung takbo. Yung tinto. Hindi ko alam kung nakita niya. Pero nung tumingin ako sa dashboard na 100 siya. Medyo slight pa baba yung kalisada. Patry natin sa diretsyo. Sa sa diretsyong kalisada lang para accurate. Most probably. So eh. 8pm uh, na 8am pala ng umaga ngayon kaya medyo wala pa ang sasakyan and besides wala naman talaga masyadong sasakyan dito sa Tagaytay at ay isang direction test natin Uh, for sure, puro kanto na yung bola natin ngayon. <laughs> Dahil 5 months na siya, wala siyang linis-linis or everything. Wala siyang bukas-bukas. So, magpapalit din tayo soon ng bola. Pero baka, kung hindi ako makapag-decide na may mag-racing food yung mga idol, baka, kung stock bully pa rin ang gagamitin ko, baka itong 15-12 pa rin gagamitin ko. Since uh, yung 15-12 ko kasing bola, dahil nang narating nila, baka pagbagyo na ito Yung 15-12 din pala ako, yung nagbagyo kami, uh, ang reading ko ng, ng KPL ko is 49. 49 KPL. So, depende ba? Ano pa yon Takbong 8100, 8100, 8100 plus. Gano. So, hindi, naman, hindi ko naman siya masyado binibig ng biyahe. May times na wal-wal kami lalo na pag-open yung kalsada. Andito na tayo sa rotonda ng Tagaytay. So, ikot na tayo. So, yun. Okay pa rin yung performance ng 15-12 natin. Though... May slight akong nararamdaman na hindi tama sa CVT. Dahil medyo masela na ako sa CVT. Uh, medyo tune tayo ng motor way back din pa. Tuning lang ng panggilid eh. And marunong tayo gumawa ng mga basic lang. Basic na like yung sa pagkalit ng block, sa head, sa tapet. Basic lang, hindi tayo uh, ganun kalalim. Like yung mga malulupit na mekaniko na nagsutsun sa ECU. Uh, Pero siguro, sana mabigyan tayo ng chance na makabili rin ng pantono ng ECU. Kasi bahala ko rin magtayo ng shop dito sa South. And willing naman ako i-share lahat ng knowledge ko sa motor. Kaya yung sa mga gusto magtanong dyan, ito medyo paahon ko. Ayun, takbo natin sa paahon. So, 87, papunta lang na yun. So, yun nga, willing naman tayo mag-share ng knowledge natin in regard sa motorcyclo. Basta alam natin yung sagot 
PM nyo lang ako PM nyo lang ako sa page natin sa YouTube, sa Facebook, sorry So, sasagot at sasagot tayo uh, Swerte na yung mga respond ako agad na instant uh, medyo hindi goods pag medyo matagal ako mag-reply but one thing is for sure mga lods uh, magre-reply ako magre-reply ako so bagong vlogger pa lang tayo konti pa lang yung subscriber natin <laughs> pero I hope uh, ma-reach natin yung yung requirements ni YT ni YouTube na 1k subscribers and 4,000 watch hour so doon sa mga baguhan dyan sa motor na gusto bumilis yung Honda click nila bumilis dumulo pero stock stock ball na gamit nyo try nyo magpalit ng 15-12 then see, let's see the result nyo pero para sa akin personally so almost half year ko nang gamit siya goods na goods until now and hintay nyo pala yung next video na next review na ilalabas natin eto yung eto yung uh, bubuksan na natin ulit yung CV nat, CVT ko for a long time na na hindi siya na bubuksan so makikita natin kung nasagad ba yung pulley niya I mean yung kayod ng belt kung sumagad ba sa taas ng pulley or hindi niya nasasagad sa 15-12. So, doon natin may kita kung paano tayo mag adjust ng, ng bola. Kung magbabawas ba tayo ng 3 grams or magbabawas ba tayo or magdadagdag ba tayo ng 6 grams. So, sa next episode yun guys, yung bubuksan natin yung CVT natin. Titingnan natin kung kailangan ba siya lagyan ng magic washer. Yan. Sa mga hindi nakakalam ng mga ng magic washer mga lods nandyan din yun sa previous vlog natin makihanap na lang sa youtube channel ko pero feeling ko um, mukhang kailangan natin maglagay since 15-12 medyo patay aranghada nyo ah by the way bago ko makalimutan yung pros and cons ng 15-12 na bola ng Honda Click Game Changer siguro uh, yung sa pros muna tayo. So, ano ba yung pros ng Honda Click Game Changer na 15-12 yung bola? Una-una, mabilis dumulo. Uh, fuel, sa fuel efficiency, tumipid din naman siya. Uh, pangatlo, yung uh, wala siyang drop ng RPM. Talagang dire-direcho siya from arangkada to dulo. So, uh, sa pros niya, good na good. Sa cons, Uh, wala siyang damba unlike sa straight 15G wala siya yung pag, pag trinotel mo yung parang titilapon yung angkas mo wala siyang ganun parang ano lang siya yung normal pag binira mo eh hiyaw muna ng konti bago abante parang ka rin nakaspring pero inadjust lang natin sa bola para magkaroon ng RPM so unang una sa cons yung wala siyang damba may alis siya pero hindi siya yung dumadamba talaga which is nagagawa ng stock bola. Pangalawa, sa cons niya, um, hmm, wala na ako maisip. Yun lang yung nawala talaga yung arangaga. Pero yung sa pakbuhan kasi, that's 15-12 goods talaga eh. Wala akong masabi. So, yun sa mga gusto lang naman na magtry ng 15-12 na bola sa stock bola nila. Yan, panoorin niyo yung video na yan. Doon sa mga magsasuggest pala ng racing pulley, please comment down below para alam natin kung ano yung gagamitin nating bola. Ah, I mean pulley. The racing pulley. Pero dati naka-ST ako sa NMAX ko. Stock spring. Okay, malakas umalis. Kaso stock spring siya. Pagdating ng duluhan, kinakapos na siya ng toy. So, dun sa next video natin, pag binuksan natin yung uh, CVT natin, yung pang natin, i-explain ko rin yung mga parts kung para saan. 
So, kung kailangan ng adjustment, si-share ko yan lahat sa inyo, guys. Actually, medyo malamot na yung gulang natin yun. Ito lang sa kahon. 80 plus takbo natin yung kahon. Ano ito? CBR? CBR 150? So yun, babalik na tayo sa bahay. True! So yun mga lods, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, JRC Motovlog. To my, to my Facebook page, JRC Motovlog. So yun lang mga lods. Peace!